പ്രണയത്തിൻ്റെ വശ്യതയുടെ നിർമ്മാണ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ നടന്നു കയറുന്നത് എത്രയെടുത്താലും മതി വരാത്ത ഫ്രെയിമുകളുള്ള താജ്മഹൽ ഉറക്കം വെളുപ്പിന് അഞ്ച് മുപ്പതിനെ അവസാനിപ്പിച്ച് ഓട്ടോ പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ താജ്മഹലിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തി ആർക്കിയോളജിക്കൽ വകുപ്പിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നെടുത്ത ടിക്കറ്റിലെ ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് അകത്ത് കയറി താജ് ഉണർന്നു തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ ആഗ്രയിലെ കുറച്ച് സൈറ്റ് സീൻ കാഴ്ചകളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നത് എനിവേ ഇപ്പം നമ്മൾ താജ്മഹലിൻ്റെ ഉള്ളിലെത്തി അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലെത്തി ഈ കാണുന്നതാണ് റോയൽ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന താജ്മഹലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഗേറ്റ് അതായത് താജ്മഹലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ഗേറ്റ് നമ്മളുള്ളിലേക്ക് കയറിയാണ് ബാക്കി താജ്മഹലിൽ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനായി നമ്മൾ ഗേഡിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും അപ്പം നിങ്ങളോട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറയണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഗേഡിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറാം താജ്മഹലിൻ്റെ മെയിൻ ഗേറ്റിന് ഉള്ളിലൂടെ അകത്തേക്ക് കയറാം കാലിലിടുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കുറകൾ നിർബന്ധമാണ് ഇവിടെ താജിൻ്റെ കഥകൾ അറിയാൻ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ കൊടുത്ത് ഒരു ഗേഡിനെ ഒപ്പം കൂട്ടി താജ്മഹലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് പരന്ന ചില കഥകളുണ്ട് മിത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മിഥ്യാധാരണകൾ സത്യകഥ മറ്റു പലതും ആണ് കാഴ്ചകൾക്കപ്പുറം ചില സത്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം താജ്മഹലിനുള്ളിലെ മുസോളയത്തിൽ മുംതാസിൻ്റെ ശവകുടീരമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ശവകുടീരം എം ഡി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അത് വെറും ഒരു മാതൃക മാത്രമാണ് അതിനുള്ളിലായി താഴെയായാണ് മുംതാസിൻ്റെയും ഷാജഹാൻ്റെയും ശവകുടീരം അതാണ് സത്യം ഗേറ്റുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ കാണുന്ന താജ്മഹലിന് അപാര വലിപ്പവും സൗന്ദര്യവും തോന്നും അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന താജിൻ്റെ വലിപ്പവും ആകൃതിയും ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇല്യൂഷനാണ് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് താജിൻ്റെ ചുറ്റിലുമുള്ള നാല് മിനാരങ്ങൾ കൃത്യമായി നേർരേഖയിലാണെന്നും നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് എന്നാൽ നാല് മിനാരങ്ങളും പുറത്തേക്ക് അല്പം ചെരിഞ്ഞാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നെങ്കിലും കാലത്ത് ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മിനാരങ്ങൾ താജ്മഹലിന് മുകളിലേക്കോ അകത്തെ ശവകുടീരങ്ങൾക്ക് മുകളിലേക്കോ പതിക്കാതെ പുറത്തേക്ക് വിടാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു പ്രണയസൗധം എന്ന നിലയിലാണ് താജ് അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ തന്നെയും അധികാരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിബിംബം കൂടിയാണ് താജ്മഹൽ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ഒരു ഏരിയ ഫുള്ള് അവിടെ എന്താണെന്ന് പോലും അറിയില്ല അവിടെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ കോടമ
നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇടുക്കിയിലും ഹൈ റേഞ്ചിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ മഞ്ഞ് നിറച്ച് എന്താ പറയുക കൊ കട്ട് കെട്ടി നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ താഴെ എന്താന്ന് പോലും അറിയില്ല അത്ര മഞ്ഞാണ് തണുപ്പ് നല്ല തണുപ്പാണ് സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ സൂര്യൻ്റെ ഒരു പ്രഭയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൺറൈസിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു വെളിച്ചത്തിൽ താജ്മഹൽ ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഗെയ്ഡ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കാരണം ആ മാർബിളിന് മൂന്ന് സമയത്ത് മൂന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു കളർ അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ ഒരു റെഡ് ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ് നൈറ്റിൽ ഫുള്ള് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളറിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു മാർബിളായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുക ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മഞ്ഞ് കുറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് സംഭവമൊന്നുമല്ല ഇവിടെ യമുന നദിയാണ് ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ നിറച്ച് കട്ട കെട്ടി മഞ്ഞ് നിൽക്കരുത് കണ്ടില്ലേ മഞ്ഞ് അതുവഴി കയറി അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് താജ്മഹൽ അങ്ങോട്ട് കയറി കയറി വരുന്നുണ്ട് തണുപ്പ് ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് താജ്മഹൽ മുഴുവൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഫ്രെയിമിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി ഒന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും കാരണം നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിൽ അപ്പുറമാണ് താജ്മഹലിൻ്റെ വലിപ്പം സൂര്യൻ ഉദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും വെയിലൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ താജ്മഹലിൻ്റെ ഒരു മാർബിൾസിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഭംഗി കാണുന്ന രീതിയിൽ അത്ര നന്നായിട്ട് സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചം എത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ താജ്മഹലിൽ അങ്ങോട്ട് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ലൈറ്റിങ് ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല മഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മഞ്ഞ കടറിൽ ഇങ്ങനെ മാർബിൾ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കഥ താജ്മഹലിനെ വെല്ലാൻ മറ്റൊരു സൃഷ്ടി ലോകത്തുണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് ശില്പികളുടെ കൈ മുറിച്ച ക്രൂരനായ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ഷാജഹാൻ എന്നുള്ളതാണ് തെളിവുകൾ ചരിത്രങ്ങൾ അല്ല എന്ന് പറയുന്നു ഉസ്താദ് അഹമ്മദ് ലോറി പ്രധാന ശില്പി പിന്നെ റെഡ് ഫോർഡിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നും പറയപ്പെടുന്നു പ്രചരിക്കുന്ന കഥകൾ എന്ത് തന്നെ ആയാലും താജ്മഹൽ ലോക മഹാത്ഭുതം നമ്മുടെ അഭിമാനമായി തലപൊക്കി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച മറക്കാനാവില്ല ആർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബൈ 